I evo nas nazad, ovaj put je to češki paket, znači BDP, meni šest. BDP, skraćeno za bojava davka potravin, što znači borbena hrana, meni je broj 6, ovdje vidite engleski naziv, francuski naziv. Također imate tu informacije do kad je najbolje potrebiti ovaj paket, to je 30. decembar prosinac 2017, znači nešto je van roka. I ovdje vam piše da je najbolje držati paket u temperaturama do 25 stupnjeva, maksimalna vlažnost 70%. Kao što vidite, sliči malo hrvatskom CSO-u. Ono što je zanimljivo kod ovih paketa je da su Česi radili različitu boju za svaku godinu. Znači vidite, ovo je zelena boja. I tako da u biti možete po boji samog paketa znati iz koje je godine. Ovaj BDP je znači iz 2015. Plastika je poprilično debela i mislim da ju ne možete samo tako otvoriti s rukama. Pa ćemo to otvoriti lijepo sa nožem. I unutar vrećice se nalazi ova kutija, vidite obljepena je i sa trakom na kojoj piše VDP broj 6. Znači bez ove vrećice u biti možete znati što imate u rukama, vidite to je BDP 6, bojava davka potravin, combat ration 6. Ovdje imate listu stvari koje se nalaze u kutiji na engleskom, dok je s ove strane na češkom. I ovdje imate neka kratka upustva kako da zagrijete jela, vidite naljepnica se sama od sebe otvorila. I evo kako to izgleda unutra. I još je nešto unutra pa ćemo vidjeti odmah što je to. I znači tu imate papir i tri vlažne maramice. Instantni napoj što je u biti instant napitak sa vitaminom C koji se svjetli na sve strane. I ovdje imamo neki džem od jagode. Znači... Proizveden je 27.7.2015, a najbolje ga upotrebite do 27.7.2019. I imamo med, 20 grama meda i žvakač je bez šećera. I sljedeće je konzerva sa meksičkim povrćem. I ovdje imamo konzervu sa tunjevinom i sa bel, napravljeno u Španjolskoj. I s obzirom da je češki nama srodan jezik, možemo razumjeti neke riječi. Recimo vidite ovo je tunjevina u biljnom ulju. I ovdje su prskavi krekeri. Sljedeće su kukuruzni krekeri sa vlaknima. Ovdje imamo konzervu sa paštetom. I na dnu možete vidjeti natpis Svačinka Vojsko. Kokošu krem umaku sa tjesteninom. I još jedna luminijska konzerva, grašak sa svinjetinom. I ovdje imamo dvije čokolade. Na češkom to je gorka čokolada. Ne izgledaju otopljeno. Vidjet ćemo kako su se održale s vremenom. Pa da vidimo što se tu nalazi. I u vrećici koju sam otvoren nalazi se 8 vrećica šećera, 2 vrećice crnog čaja, 2 kave i 2 paketa soli. Kava, vidite ima ovaj zarez da možete lakše otvoriti. I evo kako kava izgleda, ne izgleda nikak. sa čajem 
U većini ovih vojnih paketa se nalaze znači ti indijski ili crni čajevi. Cukar izgleda ok. Stavit ćemo dvije vreće sa šećera. I to sve izgleda kao jedna obična katastrofa. I to je postala jedna guma koju je to bolje ne konzumirat. Pa ćemo i to bacit. Idemo vidjeti ovu čokoladu, jer ona je također jedna od sumnjivih stvari. No, evo ga, čokolada izgleda sasvim ok. I sljedeće što možemo otvoriti je ova zamjena za kruh. Nešto tipa kao smoki, ajmo reći malo tvrđe. Jagoda, jagoda. I jagoda ima fenomenalan miris. Zbilja odlično miriši. Stavit ćemo ovak tu. I ovdje imamo paštetu svačinka koja je kao mild spread. I u sastoju većinom svinjetina pa da vidimo kako to izgleda. Ima miris kao neka naša klasična. Ima miris kao neke naše paštete tako da niš posebno ali vidite poprilično je velika. Sljedeća je ova konzerva tunjevine u biljnom ulju. I evo ga tunjevina u biljnom ulju. Made in Španjolska. Grašak, kukuruz i paprika. Vlažna maramica. Poprilično jak miris, sasvim dovoljno da si ovako brišite ruke. S obzirom da nemamo nikakav pribor za jelo, koristit ću svoj bundesver. Idemo probati toj kriker ovako sam po sebi. Jako suho, jako hrskavo, totalno kao neka vrsta smokija. Pa šteta, vidite kako je mekana. Da, klasična jetrna pašteta. Idemo probati tunjevinu. Vidite, to su ovi mali komadići, a ne komadi tunjevine. Pa da probamo ovak. Dosta blaga tunjevina što se tiče onog klasičnog morskog šmeka, odnosno mirisa i okusa. Povrće. Međutim, ne znam kako se to uopće jede u kojoj kombinaciji. Meni je jedino palo na pamet jest u kombinaciji sa tunjevinom, što biti nije loše. Pa da vidimo kakav je ovaj džem od jagode. I da probamo jagodu. I ovo je odlično. Međutim, ja nisam baš objektivno što se tiče ovih džemova od jagode, s obzirom da bi to mogao jesti svaki dan. Probamo crni čaj. Klasični crni čaj, poprilično jak. Sljedeće će zaprobati čokolada. Čokolada je jako hrskava, nema baš neki jak okus. Najbliže što vam mogu objasniti je recimo čokolada za kuhanje. Niš posebno. I zadnje za probati su žvakaće. Imate ih četiri komada. Evo su obično žvakaće tipa Orbit ili nešto. I ovo bi bilo sve za doručak, idemo se sad prebaciti na ručak. Kao što vidite, malo sam promijenio format ovaj put. S obzirom da se čini da ovaj paket nije baš izdržao nekako vremenski, zagrijat ću ova glavna jela u isto vrijeme. Tako da će ovo biti zajedno i ručak i večera. Znači idemo zagrijat ova dva jela. Znači kava nije dobra niti u ovom paketu. Evo vidite kako to izgleda, onako totalni užas. Tako da je to neupotrebljivo. Instantni napoj sa vitaminom C za jednu litru napitka. Pa da vidimo kako je on izdržao vremenski. I evo vidite ovdje kako to izgleda. Znači vlaga je ušla u ovaj paket. Što je stvarno loše. Učini se da je svaki paket koji je pakiran u ovim vrećicama u ovom paketu zapravo oštećen i nije upotrebljiv. Stvarno nisam siguran da li je ovo dobro ili ne. Ne izgleda baš najbolje, ne bi smjelo biti ovako. Nisam siguran koliko dugo to izgleda ovako kako izgleda. Znači kad je otprilike ta vlaga ušla unutra. Ili ne, ali napravit ćemo jednu čašu soka čisto da probamo. I evo nas sa čašom tople vode. Da vidimo čaj. Odmah možemo dodati vrećicu šećera. Kojeg imamo stvarno puno. Pod puno šećera mislim na ovoliko puno šećera. Sok možemo isprobati. Znači ovo je otprilike jedna četvrtina koliko možete napraviti sa ovim. I nažalost čini se da se sok ne može niti otopiti u vodi. Sok ima stvarno čudan miris, ali okus je ok. Ajmo reći ok. Osjetite onak, osjetite onako lagano tu naranđu. I dosta je sladak. Imamo i paketić meda. Koji se isto zove kao i kod nas med. I možemo ga staviti ovdje ovak u čaj. 
lako vjerovatno da je cvjetni med, sasvim ok, ima okus, prirodan okus, sajmo reći. I nastavit ćemo sad sa glavnim jelom, u prvom imamo, u prvom imamo kokoš u krem umaku sa testeninom. Nisam neki obožavatelj piletine, ali idemo vidjeti kako to izgleda. Kao što vidite, ovo možete otvoriti jako lagano, nije kao recimo ruski paketi gdje je to skoro pa nemoguće napraviti. Moram priznat da ima jako lijep i ugodan miris. Ukusi su različiti kako se kaže, ali evo, barem ću vam prezentirat zagrijano jelo, znači ovo nije hladna konzerva, isto je zagrijana konzerva. Evo ga kako izgleda, izgleda ovako. Evo ga, hvala na gledanju i idemo dalje s ovim. A ovdje imamo znači svinjetinu sa graškom ili sa mahunama. Da, svinjetina sa mahunama. Isto u nekom krem umaku. I vidite, tu su ti komadi svinjetine koje dobijete u sto. Pa da evo, probamo to meso. I da, ovo je stvarno nešto jako čudno. Uopće nije po mom ukusu, ajmo reći. E, ne razumijem zašto rade ove teške umake koje vam teže sjedaju na želodac, ajmo reći. Pogotovo ako se bavite nekim fizičkim aktivnostima. Znači ovo je dosta onako težak obrok. Znači svinjetina i mahune, imali su dosta jela koji su mogli zamijeniti umjesto ovog. Tako da, evo, probao sam, ali ovo je. Nisam trebao probat, samo ću to reći. Pa da vidimo kakvi su ovi krekiri sa ovakvima. Evo ga, kako to izgleda. Odlovimo komadić, da probamo. Ovo je okej. Okay. Znači u ovom češkom obroku, evo, samo čokolada i krekiri nisu pokvareni ili otišli kragu od svih paketa pakiranih u ovim folijama koje su katastrofa. U hrvatskom paketu možete uzeti isto ovako recimo godinu dana star paket i jes ga bez problema. Znači, a ovom je češkom paketu je rok istekao negdje prije, ne znam, 9 mjeseci koliko je već ima. I skoro sve otišlo kragu, a jela su stvarno katastrofa. Džem je stvarno dobar. Ali stvarno, stvarno dobar. I toliko o džemu. Iako sam dodao med i ovaj paket šećera nije uopće sladak. Sliči najviše našima, recimo, indijskim čajevima. Evo, možete vidjeti, brand je Velta T. Dobar je čaj, braćo Česi. Slavinska braćo. S kojima inače nemamo baš neki kontakt, osim kad dođete kod nas na more. A mi dođemo gore kod vas na maturalno, pa se ubijamo od alkohola. Čuklada je dobra, samo ovdje se topi. I da vidimo ovaj osježavajući brusek. A sad vječna dilema, da li su nam Česi bliži ili su nam bliži Slovaci? U biti Česi i Slovaci, koliko ja znam, imaju sličan jezik, ali se više razlikuje od recimo hrvatskog i srpskog. Ja sam imao neugodne iskustva sa Česima u Češkoj, zato što sam slučajno pogodio sa samostrolom Češku zastavu i to je izazvalo poprilične negativne posljedice po Česima koji su se nalazili oko mene. U biti uspio sam objasniti da je bilo slučajno pod, kako bi se reklo, dejstvom alkohola. Sam uspio promašiti nekog viteza, to jest njegov oklop viteza koji je bio ispred mene i, i strela je otišla prema gore. Slučajno je pogodila Češku zastavu. I imam još ove žvakaće koje sam otvorio za doručak. Normalne žvakaće, ništa posebno, ali evo. Jedna od reke stvari koje su bile ok u ovom paketu. I evo ga, to je bilo to za češki paket, hvala vam što ste bili toliko dugo sa mnom ovdje da to vidite, to je ovu katastrofu od paketa i ovo šugovo pakiranje paketa koje su česi odabrali kao pametan vojni omot koji se pluca na 500.000 km i u biti ne zaštićuje hranu u sebi niti malo. Kliknite neki like, pretplatite se ako već niste, a ako jeste nemojte se od pretplatiti zato što, evo, ne znam. Volimo sve oblike komunikacije osim fizičkog e, sukobljavanja. Donekle, donekle, ajmo reći, neki od nas vole i to, ali nećemo sad o tome pričati. 